aposentadoria, mesmo que em 2004 fizemos uma emenda constitucional para deixar claro que não podia, escrevendo na Constituição, no artigo 37, cumulativamente ou não. Né? A, já, a Constituição já proibia, eles interpretavam que podia. Mas nós fizemos uma emenda constitucional para dizer que não mesmo eles interpretaram que podia. No meio da votação da reforma da Previdência, né? o Judiciário marcou por coração é, a mais privilegiada dentre todos os servidores públicos. E, evidentemente, não quer a reforma da Previdência, que só faz beneficiar os que ganham um salário mínimo, que vão se aposentar com salário mínimo, assegurar o seu direito de receber e, evidentemente, vão ter é, que tirar de alguém, que tiraríamos dos que mais recebem. Este movimento que muitos falam que estão perseguindo o presidente Temer, não. Estão apenas fazendo um movimento corporativo a seu favor, tirando o ambiente da aprovação da reforma da Previdência para que não sejam prejudicados seus interesses. O país é um país muito corporativo mesmo. Né? Na saúde a gente percebe isso também. E nós temos feito esse esforço e colocando como primeira né, prioridade da nossa gestão informatização, que é biometria para o usuário, biometria para o funcionário, todos cumprindo o acordo que fizeram quando prestaram o seu concurso público. Todos prestaram o concurso público para trabalhar tantas horas. Esse é o compromisso, o contrato com a sociedade. Então, nós temos trabalhado, nós temos trabalhado para fazer um grande esforço. Né? Eu dou um tchauzinho que eu estava me filmando, eu estou cumprimentando os, os assistentes. É, para fazer gestão. Por que, que as UPAs vivem cheias e por que, que os pronto-atendimentos vivem cheios? Porque o cidadão sabe que se ele for à unidade de saúde, que é do lado da casa dele, o médico não está lá. Então ele já nem vai, ele já vai direto para as UPAs, para os pronto-socorros, e aí não há estrutura que suporte. Porque não foi planejado desta forma. Foi planejado dentro de uma estrutura atendimento básico, né? e depois a média e alta complexidade. É este o modelo que nós temos que fazer funcionar. O maior capital que nós temos são os nossos 4 milhões de colaboradores do SUS. Esse é o grande patrimônio da saúde que os brasileiros têm a expectativa de receber desses 